Jere, dankie vir Pinkster en daar in die NG gemeente. Dankie Jere dat ons by mekaar kan wees, al is het donker, buiten en koud. Jere, dankie dat ons in hierdie paar dagen wil stilstaan by die woord in 1 Petrus. En ek vraag, wil u vanavond vir elk een van ons een boodskap gee? Jere, ons het honger en doors om weg te kom van onszelf en van die wereld, en ons wil vanavond kom indrink wat die woord vir ons vanavond wil sê. Dankie Heere vir 1 Petrus, dankie vir vanmorgen, waar ons versterk kon word dier die woord, wat nooit tot niet sal gaan nie. Heere, ons wil soos pasgebode babiekies, wil ons die melk van die levende woord kom indrink. Heere, en ons wil ook uitgaan en aan ander kan verduidelik waarom ons gloe en dit doen met liefde en uit heilige vrees vir die Heere. Sal jy self vanavond met ons praat. Ons bid dit in Jesus, ons Heerese naam. Amen. Gemeente, baie welkom, dit is lekker om julle weer te sien vanavond. Vanochtend het ons gepraat oor die Bijbel is die woord van God. En dit is die, dit is die raamwerk waar binnen ons die julle week wil plaas. Die fondatie is recht in 1 Petrus. Die woord van die Heere bly staan En nou weet julle ook, ons het gesê dat hierdie brief is geskryf aan christene wat vervolg is, wat zwaar gekry het, wat in die straten gegooi was vir die loos, fakkels wat gebrand het in Heroes paleis. En vanavond wil ons bykie infocus op Godse oordeel oor sonde, vanavond, morgen aan wil ons praat oor wedergeboorte. En saam met die wedergeboorte, hoe lyk een wedergebore lewe? En dan, die volgende aand wil ons bykie infocus op vervolging. En ons gaan kyk wat dit gebeur in 1 Petrus, vervolging. En miskien gaan die heren jou ook bemoedig in vervolging wat jy kry in jou lewe. En dan die laaste aand, vol hart in die geloof. So ek hoop dat jylle allemaal kan kom ook die volgende aand in om die woord van die Heere te hoor. Kom ons gaan vanavond en ons gaan lees uit 1 Petrus, en ek gaan weer so een paar tekste lees, uit 1 Petrus die hele boek, en ons focus vanavond op Godse oordeel oor sonde, en terwijl ons lees, hou in gedachte, Petrus hulle wat in Rome is, wat vervolg word, van hulle wat vir die nieuws gegooi gaan word, van hulle wat met hulle bloed en met hulle levens gaan betaal, en vanavond voek ons ons dan in op die oordeel van die Heere oor sonde in 1 Petrus. Ek lees vir ons 1 Petrus 1 vers 2, so een paar gedeeld is. Julle is uitverkies volgens die voorkennis van God, die Vader, met die bloed van Jesus besprinkel, mag daar genade en vrede in oorvloed aan jylle geskend word. Dan vers 18, jylle is nie meer vergankelike dinge soos solver en goud losgekoop, uit jylle vorige sondige levensweise nie, maar, dier die kostbare bloed van Christus, hoor nou, soos van een lam, sonder gebrek en vlekkeloos, 1 Petrus 2 vers 22 Hy wat geen sonde gedoen het nie en in wie sy mond geen bedrog gevind is nie wat toe hy uitgeskel is nie terug uitgeskel het nie toe hy geluid het nie gedreig het nie maar dit oorgegee het aan hom wat rechtverdig oordeel wat selfs ons sondes in sy lichaam op die kruis gedraag het so dat ons die sondes kan afsterwe en vir die gerechtigheid kan lewe. Dier sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Dan loos die 3 vers 18, Christus het eenmaal vir die sondes geleid. Hy het die rechtverdige vir die onrechtverdige is om ons na God toe te breng. Vriende, God 
sy oordeel oor sonde. En die vraag is, waarom? Waarom moest Jesus sterf? Waarom moest Jesus met sy bloed betaal? En wat ek vanavond wil doen is, ek wil julle so'n beetje op die toer vat in die oud testament, tot by die begin. En dan gaan ons by so'n paar plekke stilstaan dier die oud testament. En dan gaan dit opbouw en dan gaan ons weer terugkom na Peters toe om te kom sien waar ons al die stikke van die puzzle by mekaar gesit het. Hoe past dit in? Hoe werk dit dat Jesus Christus kom sterf aan die kruis? Hoekom het hy gesterf? Vriende, kon ons begin by die begin. Ons begin by Genesis. Want hou julle in Genesis 1 het God geskep dat was harmonie tussen God en die mens. Want hou julle Adam en Eva God het het goed gemaakt. Daar was vrede. In hoofdstuk 3, Jezus ons, God het gewandel met hulle. Daar was geen oorlog nie, daar was vrede, daar was liefde, daar was geduld, daar was goedheid, goedhartigheid. Dit was die paradijs. En wat gebeur? God gee een opdracht aan Adam en sê, as jy van die boom van die kennis van goed en kwaad eet, wat sal gebeur? Jy sal sterf. Die mens moet om onder God sy gesag buig. Wat gebeur? God is God en die mens is mens. God is volmaak, God is heilig, God is liefde, God is al, is al sy eigenskappe, altyd tegelijk, te alle tye, en wat gebeur, omdat God heilig is, omdat God almachtig is, omdat God rechtvaardig is, en die mens wat sondig, moet God sonde oordeel. As God, nie jou en my sonde oordeel nie. As die God waar jy gloe nie jou sonde oordeel nie, dan aanbid jy een afgod. Dan aanbid jy een God wat jy self gemaakt het. God moet sonde oordeel omdat hy volmaak is, omdat hy heilig is. As hy sonde nie oordeel nie, dan is hy nie meer volmaak nie want is hy nie meer God nie. En nou gaan ons sien, hoe daar die muur, daar die scheiding tussen God en die mens, omdat God heilig is, omdat God driemaal heilig is, het hulle wat gelees in Jesaja, heilig, heilig, heilig is die Heere God almachtig, die selfde in 1 Petrus 1, wees heilig, want God is heilig, openbaring 4, heilig, 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 heilig is die Heere, Daarom moet God, omdat hy God is, oordeel oor die sonde. En dan het ons van Genesis 4 af, het ons dat die mens om hier die skyding tussen God en mens te oorbrug, bring hulle vir God offers, vir hulle sonde. Nou God, hoe onthou julle wat gebeur in Genesis 4? Abel bring vir die Heere, van die eersgeborene sy offer, die Heere aanvaar sy offer, wat gebeur met Kai en sy broer, sy broer, is jaloers, sy broer kom maak om dood, eerste moord, en hy jok en hy lief vir God, die oordeel van God, kom op Kai en, want hy het die offers van Genesis 8, Abram, nie Abram, nie is het Noach, wat het hy gedoen uit vir die Heere, nadat hy op berg Ararat land afkom, bou hy vir die Heere een altaar met offers vir hulle sonde, om met God versoen te wil word. Onthou julle Genesis 17, waar die Heere vir Abraham sê wat, ek het met jou verbond gemaakt, gaan en besnui jou kinders. Die besnuidenis, want hou julle die besnuidenis, 
wat is die teken van die besnijdenis? Ons gaan het nou nou sien. Dit wees voor en toe. Dit wees voor en toe. Na een offer wat later gaan kom, om heilig te wees, om vir die Heere te lewe. Een offer vir die Heere. Want hy hele Genesis 22, die Heere vraag vir Abraham, is jy bereid om jou enigste vir my te gee as een offer? Want hy hele dag gaan Abraham met sy seen daar op die berg wat in die stap, die seen vraag vir sy pa, papa, het ons een offer vir die Heere. En hy sê wat sê hy die Heere sal voorsien, want hy hele, en Abraham antwoord God, sal vir homself die lam vir een brandoffer voorsien, my sê. So het hulle twee dan saam geloop. Vers 11, maar die engel van die Heere, het na hom van die jimmel uitgeroep, toe hy sy seen daar op die offer sit, op die, op die, op die altaar sit, en sê vir hom wat, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek, wat sê die Heere vir hom, moet nie jou hand uitsteek na jou seen nie, en doen om niks aan nie, want nou weet ek, dat jy God vrees, en jou seen, jou enigste seen, van my, nie teruggehou het nie, kan jylle al klaar begin om nou te sien, ons gaan nou nou die puzzle sien, sien jylle hier staan, God, die vader, en sê vir Abraham, moet nie jou sien offer nie, ons gaan nou nou sien, wat die vader toe al reeds weet, moet nie jou sien offer nie, ek gaan my sien offer, in die nieuwe testament, wat ons nou nou gaan sien, En dan onthou jylle in Exodus hoofstuk 12, die, die 10 plaag in Egypte, en onthou jylle wat was die laaste plaag, wie van jylle kinders kan vir my die laaste plaag noem? Die eersgebore, en onthou jylle, al die plaag van Egypte, die laaste plaag was die eersgebore is. Wat sê die Heere vir Mooses? Wat sê hy vir Israel? Hy sê, elke huisgesinniekie moet een perfecte langiekie sonder gebrek voorbereid. Wou jylle dit? Hulle moet die huis skoon maak voor die tyd. Die langiekie moet mooi voorbereid word. Die langiekie moet voorbereid word. Hulle moet daar sê, en wat moet hulle met die bloed doen? Die papa moet die bloed vat en aan die deerkoesijn gaan sê so dat wanneer die engel van die Heere voorbij kom, dat hulle gespaar word, die bloed van die lammetie verdeenwoordig daar die gesin. Dit is een versoening vir die sondes van daar die huisgesin, vrouwens en kinders, sienkies en dochterkies, papa het die bloed op die deertoes eingesit, en die Heere gaan hulle spaar, hulle sonde gaan op die daai lammetie gedra word, vir hulle sondes. Want hou jylle as Mooses die tien geboeie kry en hy kom af van die berg, want hou jylle die offers dat hy die bloed vat en hy die bloed sprinkel op die volk as een teken van hulle sondes wat gewas word, wat gereinig word. Want hou jylle dit, toen jy Mooses die bloed en gooi dit uit op die volk en sê, dit is die bloed van die verbond wat die Heere met julle gesluit het op grond van al hierdie woorde wat Paulus toe vir hulle die wet van die Heere gelees het. Die bloed was een teken van een offer vir sonde omdat God heilig is. In Leviticus lees ons dat die lewe is in die bloed en soos dat God geoordeel het oor Adam en Eva oor die dood wat gekom het, omdat God heilig en rechtvaardig is, is die offer en die bloed vir die sonde. Want daar jylle die profete, wat voorspel het van die Messias wat gaan kom. Ons gaan nou nou stilstaan by een van die profete. As ons nou gaan na die nieuwe testament toe, onthou jylle wat gebeur in Johannes 1, Johannes die dooper, wat is die eerste ding wat hy sê, as hy vir Jesus sê? 
En dan as ek het lees, dat ek die hele nou terugdink aan al die prentjies wat ons nou klaar geteken het van die pasga en die offers en die lammetjies sy bloed vir die sonde van die volk. Dink aan dit terwijl ons hoor wat sê Johannes die dooper, die laaste profeet voor Jesus kom. Wat sê hy sê? Daar is die lam van God wat die sondes van die wereld wegneem. Sê jy die, hoe die hele prentjie ontwikkel? Kom ons lees weer wat sê 1 Petrus en dan gaan ons een van die profete op in focus maak toe jou oe en bring al die prentjies van Genesis by mekaar terwijl ons lees wat sê Petrus jylle is uitverkies volgens Godse voorkenis met die bloed van Jesus besprinkel 1 vers 18 jylle is nie dier vergankelike dinge losgekoop nie. In die oud testament moes hulle die heel dit offers bring, oor en oor vir jou sonde. Maar dit was nooit genoeg nie. Die priesters by die tempel moes die heel tyd daar staan en die bloedoffers bring vir die sonde van die volk. Hier sê dit in Jesus, dier Jesus Christus sy kostbare bloed, hoor hoe mooi, soos van een lang sonder gebrek en vlek. Sê jy nou daar uitrenkie? want hy het die pasga, die lammetie wat moet voorbereid word, die bloed aan die deur moet sy, hier so Jesus Christus, soos een lam, sonder gebrek, vlekkeloos, kom Jesus Christus, en hy kom en betaal die prijs. Nou, 1 Petrus 2, vers 22, wat ons nou nou gelees het, dat hy wat ons sonde so kom geleen, en wie hy waar kom dit vandaan? gaan vir jou lees ek gaan vir jou lees uit die oud testament waar Petrus aan al Petrus wat in gevaar sit in Rome hulle wat gevang word vir die Heere Petrus wil hee, hulle moet weet die vervulling van die professie kom hier vandaan hy was veracht dier die mense verstoot, een man van leiding wat pijn geken het, hy was veracht, ons het om nie geken nie, toch het hy ons leiding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het om beskou as een wat gestra word, wat dier God geslaan en gepeinig word, oor ons oortredinge, oor jou sonde, is hy dierhoor, oor ons sondes is hy verbruisel, die straf, wat vir ons vrede moes bring, was op hom, dier sy wonde, het daar vir ons geneesing gekom, Ons het allemaal gedwaal soos skape. Ons het elke in sy eie pad geloop. Maar die Heere het ons allemaal sy sonde op hom laat kom. Hy is mishandel. Maar hy het geduldig geblei. Hy het nie geklaan nie. Soos een lam wat na die slagplek gelei word het hy nie geklaan nie. Dit was die wil van die Heere, om hom te verbruisel, om hom die pijn te laat lei. My dienaar, die rechtverdige, sal baie rechtverdig maak, hy sal die straf vir hulle sonde dra. Hy was aan die dood oorgegee, en as een misdadiger beskou, omdat hy die sondes van baie op hom geneem het en vir sy oortreders gebid het. My vriend en die Heere, hoe lei jou God? Ons hoor het eerst daar, liefde is liefde. 
God is liefde. Kan jy onthou, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste sien gegeet, so dat elke wat in hom geloo nie verloor sal gaan nie, maar die ewe geliewe sal hee, wanneer ek hy vers 17, in vers 8, in saam gelees, want hy wat daar staan, hy wat nie geloo, en die enigste sien van God nie, is wat? Veroordeel. Het ek en jy een God van liefde gaan skep, sonder een God van oordeel. Een God wat net hier is om my lief te hee, en my te aanvaard, soos wat ek is, en maar my sonde is net vergewe en, en oorsien. Dit is nie die God van die Bijbel. Voor God sy aangezig, bly sonde, sonde en sonde moet gestra word, anders is jou God a afgod. God is heilig, God is liefde, God is gerechtigheid, God is liefde, as ons een daarvan uithaal, dan is dit jou afgooi nie dan is dit my afgooi. 1 Petrus 4 vers 5 sê, Almal gaan rekenskap gee aan hom en sal gaan staan voor die levende God waar die oordeel van God ons almal gaan tuig en die vraag wat ek en jy vir mekaar om die vraag is, hoe gaan ek en jy voor God staan? Morgenavond gaan ons praat oor wedergeboorte, ons gaan nie vanavond daarover praat nie, maar ek wil jou uitdaag, om van vanavond tot morgenavond jou hart te gaan onderzoek en te dink oor hoe lyk my God? Hoe lyk die God morgen as ek by die werk is, as ek in my bakkie rui, as ek werk met my werk is, hoe lyk jou God? Lyk jou God soos jy? Kies ek en jy die stikkies van God wat inpas by my persoonlikheid? Of is my en jou God die God van die bijen? die God wat volmaak heilig, gerechtig is en liefde is, alles gelijk. Want as dit die God is, dan weet ek en jy, ek is verloore, sonde, Christus, wat al my sonde, op hom neem, in my plek, en hier sy bloed, een volkome, versoening, verlossing bewerk het, vir my lewe. Ek wil een laaste keer afsluit om vir jou dit te lees. En terwijl ek dit lees, wil jy jou hart onderzoek vanavond, en vir jou self afvraag, as die bloed van Jesus ook vir my, of leef ek nog vir myself, en wil ek nog myself red, kom ons hoor wat sê, 1 Petrus, jylle is nie hier vergankelike dinge losgekoop nie, maar dier die kostbare bloed van Christus, soos een lang, sonder gebrek, en vlekkeloos, hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie sy mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgesel is, nie terug uitgesel het nie, toe hy geluid het, nie gedreig het nie, maar het oorgegee het aan hom wat er verder oordeel, wat selfs 
ons sond is, as jy in Jesus Christus is, dan is dit ook vir jou. As, dit nie, as jy nie in Christus is nie, staan jy nog onder die oordeel van God. Maar vir hulle wat in Christus is, het hy selfs al jou sonde in sy lichaam op die kruis gedra. So dat ons die sondes kan afsterwe en vir die gerechtigheid kan lewe dier wie daar vir julle geneesing gekom het. My vriend en die heren, ons almal is in sonde gebore en ontvang. Ons almal staan onder die oordeel van God. Daar is maar een offer, daar is maar een volmaakte lam van God, wat jou en my met God kan versoen. Die vraag wat ons morgen aan wil antwoord is, is jy met die God van die Bijbel versoen? Kom ons dit saam. Heere, ons beleid dat ons weet, dat ons allemaal in Adam in Eva onder die oordeel staan. Ons het die skepping opgemors. Ons het in rebellie tegen God opgestaan. En ons weet dat ons ons eie afgoedies gemaakt het van God, wat pas by ons. Heere, maar ons moet vanaan belei, dat ons weet dat jy nie die sondes gaan oorsie nie. Anders is jy nie God nie. Anders is jy afgod. En omdat jy God is, omdat jy heilig is, omdat jy rechtverdig is, daarom kan jy nie die sonde ongestraf laat blij nie. Heer, as ons kyk aan al die offers in die oud testament, hoe dit aanhoudend aan en aan en aan gegaan het, dankie vir Jesaja wat kon profiteer, honderde jare tevore in Jesaja 53, van die Messias wat sal kom. Heer, dankie dat Jesus gekom het, die perfecte lam van God, wat die sondes van die wereld kom wegneem het. Hulle, wat hier die bloed van die lam gereinig word van alle besondes. Heer, en ek bid vanavond vir elkeen van ons wat hier sê, is ons waarde dier die bloed van Jesus Christus gereinig, het Christus gekom en in jou plek, jou sondes, gedraal namens jou. Heer, en een van ons kan een dag voor u staan met ons eie sonde, wat ons self wil draal nie. Dankie Heere, dat Jesus in sy lichaam aan die kruis houd, die oordeel, die rechtverdige oordeel van God gedra het, vir elk een wat sal kom, en by die kruis van Golgotha sal kom kree. Ons bid, dat daar in dal in die een siel afwezig sal wees, in die nieuwe hemel, in die nieuwe aarde nie. Ons bid dat elke gesin voltallig sal wees, pa en ma en kinders, dat elk een die knieg sal buig, voor Jesus Christus, wat met sy kostbare bloed, ons vry gekoop het, ons rechtverdig verklaar het, in die naam van Jesus Christus, ons Heere. Amen.